Good morning, everyone. My name is Michael C. Patau from GMA District Division of Cavite. So today, I will be discussing to you about touch math. Okay, so disclaimer lang po, hindi po ako ang exponent or hindi po ako ang lumikha ng touch math. Ang touch math po ay inintroduce sa akin ng aking mga co-teachers at natutunan ko rin sa mga seminars na inatinan ko. So let's start. So, sa touch math, meron tayong tinatawag na touch point. So, each number has touch point. So, like for example, number 1 to number 9 have touch point. Okay. So, ito po. 1. 1 has 1 touch point. Nasa taas po. Kapag po number 2, ganyan po ang kanyang touch point. 1, 2. Kapag po naman 3, ganyan po ang kanyang touch point. 1, 2, 3. Ito naman po, number 4. 1, 2, 3, 4. Kapag number 5 naman po ay 1, 2, 3, 4, 5. Kapag po number 6, ganito po ang magiging bilang kapag number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapag po naman 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapag po naman number 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And last, number 9 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. So, number 1 to number 9 ay meron pong touch point. So, automatically, 0 does not have touch point. So, ang touch mat, magagamit natin to for addition and subtraction for kinder to grade 3. Okay. So, ako po ay nagtuturo ng kinder. So, ang touch point po ay ini-introduce ko na po sa mga bata. So, for one week, kaya na nilang i-memorize ang touch point from 1 to Number 9. So, paano po ba makakatulong ang touch point sa addition? So, dati kasi, sa traditional way of teaching, kapag po sinabing addition, like for example, ganyan, sa traditional way of teaching, um, nilalagyan nila ng mga bakod-bakod. Ganun po ang pagtuturo sa mga bata. Like for example, kapag 4, 1, 2, 3, 4. Pag 3 naman, 1, 2, 3. So, bibilangin ng mga bata yung bakod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, the answer is 7. So, kapag gagamit ka ng touch mat, mas mapapadali na lamang po siya. So, like for example, ito po, 3 plus 1. So, nakikita niyo po, sa number 3 at number 1 ay meron na pong touch point. Paano malalaman ng bata ang sagot? So, simple lang po. Bibilangin lang po niya ang touch point sa bawat number. So, bilangin natin. 3 plus 1. 1, 2, 3, 4. So, the answer is 4. So, hindi na po magbabakod ang mga bata para malaman lamang yung sagot or hindi na rin sila gagamit ng counters. So, ayan. Merong touch point sa taas, merong touch point sa baba. Pero kung ang bata ay marunong-runong na po, pwede po siyang, ito, ganito po, wala ng touch point sa taas, sa baba lang po ang may touch point. So, paano po ang bilang? Pataas po ang bilang. 7, 8, 9, 10, 11. So, 7 plus 4 equals 11. Okay, so the answer is 11. Oh, another example. Ito po, uh, 2 plus 3. So, sa taas po ay walang touch point. So, pataas po ang ating bilang. 2, 3, 4, 5. 2 plus 3 equals 5. Ayan, so mas madali na po siya. Ito naman. Ito pong dalawa, number ay may touch point. So, kapag i-introduce nyo ang addition sa bata, Huwag nyo sila munang pahirapan. Lalagyan nyo ng touch point 
yung dalawang number. Pero kapag sila ay marunong na talaga, pwede yung taas na lamang po ang walang touch point. So kapag yung bata ay memorize na talaga ang ang mga touch point sa bawat number, eh di hindi nyo na po lalagyan ng touch point ang bawat number. Kasi kabisado na po ng bata, ituturo na lang yung, ng bata yung touch point sa bawat number. So another example, 5 plus 4. So the answer would be, bilangin muna natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The answer is 9. Ayan. So, traditional way of teaching, gumagamit tayo ng counters, gumagamit tayo ng bakod. Kapag gamit ang ating touch point, ang touch mat, mas madali na lang po siya. Hindi na nagamit ng bakod ang mga bata. Okay. So, meron akong example dito. Okay. Ayan. Okay, so, number one. 3 plus 2. Ang unang gagawin ng bata, lalagyan ng touch point ang number. 1, 2, 3. 1, 2. Kapag nalagyan niya na ng touch point, bibilangin, niya, bibilangin ang touch point sa bawat number. 1, 2, 3, 4, 5. Sulat ng bata ang 5. So, 3 plus 2 equals 5. Next po. 4 plus 3. Ang unang gagawin, lalagyan ng touch point. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay. So, pagkatapos lagyan ng touch point, ay bibilangin na ang mga touch point sa dalawang number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, the answer is 7. So, yun po ang touch point or touch math. Sa so, mga gamit po ang touch math sa addition and subtraction. So, next video ko po ay i-introduce ko naman po kayo sa subtraction. Paano po ba gagamitin ang touch math sa subtraction? Okay, thank you po for watching and please don't forget to subscribe. Thank you!